Romanos capítulo 6, ya estás ahí. Y recuerda que eh, Pablo está escribiendo una carta y cuando él escribió esta carta, él, él no está pensando en capítulos. La carta originalmente pues era, un, era algo corrido. Él se la está dictando a alguien y, él, y ese alguien, ese amanuense, simplemente está escribiendo todo lo que Pablo le va diciendo. Y muchos años más adelante fue que se dividió todo este documento en capítulos y versículos para poder ubicar mejor ciertos pasajes. Y el problema de, de los capítulos es que a veces los capítulos rompen una idea, ¿no? como es en el caso del capítulo 6. Si, si nosotros comenzamos en el capítulo 6 directamente, pues eh, vamos a perder de vista el argumento que está elaborando Pablo. Así que vamos a repasar un poquito del 5 para tomar impulso y así poder entender lo que está pasando en el capítulo 6. Que, eh, yo, la verdad, eh, es, he leído la carta a los romanos muchas veces, le, la he estudiado con, con maestros muchas veces y la he enseñado en alguna reunión de la iglesia algunas veces pero creo que de esas veces que entiendes una verdad y, 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 y tú piensas que la entiendes hasta que un día dices, ahora sí la entendí. Pues ahora creo que ahora sí entendí bien el capítulo 6. Aunque eso me pasa cada vez que leo romanos. ¿no? Ahora sí lo entendí. Y espero que, que esto que vamos a ver te traiga eh, una, un test, ¿no? una prueba. Y también te traiga una esperanza y sea una palabra de ánimo. Pero como siempre vamos a orar antes de comenzar nuestro tiempo en la palabra. Señor, gracias porque nos permites acercarnos a ti a través de tu palabra, a través de la oración. Gracias porque no has negado el acceso a nosotros, Señor, que somos pecadores. Sino que por el sacrificio en la cruz. Tenemos no solo acceso libre, sino una invitación a acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. El día de hoy venimos así, rogándote que tú nos hables, que Señor podamos entender y saber lo que necesitamos, pero que también podamos abrazar esa verdad de tal manera que nuestra vida sea transformada. Todo esto Señor te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo, la semana pasada lo vimos, que el problema que tenemos no es un problema de acciones nada más. Es decir, no es que nos portamos mal. A veces tenemos esa doctrina ¿no? de, de, de kinder, de si te portas bien vas al cielo, si te portas mal no vas al cielo. Eh, el problema no está ahí, el problema está en nuestra naturaleza. ¿Te acuerdas que dice que somos eh, hijos de Adán? Somos portadores de la imagen de Adán y eso sucede aún antes de que, de que Dios hubiera dado la ley, antes de que la ley viniera ya había muerte, por tanto si había muerte quiere decir que había pecado y por la experiencia nosotros sabemos que pues lamentablemente los niños pueden morir Incluso niños del vientre pueden morir, lo cual indica que es una, un niño en el vientre no es que ha hecho algo malo, pero su naturaleza ya es de pecado y por eso es posible morir. Entonces Pablo nos habló de, de, de que el problema no está en lo que hacemos, sino en que portamos esta imagen, pero así como portamos esta imagen de pecado, sin hacer nada, ya la llevamos, también sin hacer nada, solamente habiendo creído en el sacrificio de Cristo, podemos portar la imagen de Cristo. Porque como por la transgresión de uno vino el pecado y la muerte a todos, por la obediencia de uno también viene la gracia y a través de la gracia la justificación a todos los que han creído. Y termina diciendo en el versículo 20 del capítulo 5, pero la ley... Decíamos entonces, ¿para qué sirve la ley si, si antes de la ley ya estábamos pecadores y no somos salvos por la ley, sino por la gracia? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. 
Y no, no que la ley produce pecado, sino que la ley es como cuando encendemos la luz. Y cuando enciendes la luz se pueden ver cosas que en la oscuridad no se veían. Y te das cuenta que la camisa está, tenía una mancha, que el piso estaba medio sucio. Cuando enciendes la luz se revela. Y la ley dice hizo que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. A partir de este versículo... Pablo considera que uno, cualquiera de nosotros, podría pensar, a ver, si el pecado hace que sobreabunde la gracia, pues ¿cuál será entonces nuestra mejor tarea? Pues pecar para que haya más gracia, porque al final de cuentas, el pecado hace que abunde más y más la gracia, entonces Alguien dice, es como que pues dos tareas, ¿no? A mí me gusta pecar, a Dios le gusta perdonar. Entonces, pues vamos pecando para que Dios siga perdonando. Podría ser este pensamiento perverso, ¿no? Como para seguir en mi pecado. Dicen, pues es por gracia, así que no importa cómo viva. O podría ser una duda genuina. Que alguien diga, pero entonces, si no es por la ley, si no es por las obras, si es solo por la gracia, ¿por, ¿por qué no seguir viviendo como vivía? ¿Por qué no vivir en pecado? Y de eso va a hablar en el capítulo 6. Y comienza dando una declaración muy clara. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es, en ninguna manera. Ahora, Pablo está diciendo, perseveraremos en el pecado. Está haciendo referencia no a cuando... Uh, es decir, todos pecamos todo el tiempo, pero una cosa es pecar porque estás manejando y se te cerró un coche y te enojas. Una cosa es pecar y después de enojarte dices, ay, perdóname Señor, no, ni siquiera sé qué es lo que tiene esa persona. Igual está apurada porque tiene alguna emergencia y yo aquí estoy pensando mal, perdóname Señor. ¿no? Una cosa es ese tipo de pecados y otra cosa es perseverar en el pecado. Insistir hasta perfeccionar tus maneras de pecar Y Pablo está haciendo referencia a esto Si es por gracia ¿Podré perseverar en el pecado para que abunde la gracia? Si Dios me encontró siendo ladrón Pues ya soy salvo Seguiré robando total Es por gracia, no importa Y Pablo dice no, 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 no. En ninguna manera y no sé si esta frase ya la habíamos leído antes, pero en griego es muy enfática. ¿no? Y, y les decía, eh, es como que en español dijéramos nel. O sea, o, sea, o, sea, o sea, no es un no, es un nel, es, un, es algo muy enfático. O sea, perseveraremos, hay la posibilidad de perseverar en el pecado de ninguna manera, absolutamente no, 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 no. ¿Por qué? Por, 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 ¿Por qué no? Y eso va a desarrollar. Versículo 2 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué está diciendo Pablo? Que hemos muerto al pecado. En Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo explica que antes nosotros estábamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Um, hay una vida orgánica que tenemos nosotros, es una vida orgánica, es una vida eh, biológica. Pero cuando nacemos, nacemos biológicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Por eso dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y todos desde que nacemos, digamos, vivimos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando conocemos a Cristo... Pasamos de esa muerte a una vida en el Espíritu. Pero paradójicamente, cuando dejamos de estar muertos en nuestros delitos y pecados, lo que hacemos es morir a nuestros pecados. No sé si queda clara la imagen. Una cosa es estar muerto en mis delitos y pecados y otra cosa es morir a mi pecado. Entonces dice Pablo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? Aún en Él ¿Sabes qué es esto? 
Es una nueva relación entre mi pecado y yo. Una nueva relación entre mi pecado y yo. Y eso es lo que va a desarrollar paso a paso. Porque no sé si te has dado cuenta, pero hay una diferencia entre algo muerto y algo vivo. Esa misma diferencia hay entre el actual yo y el antiguo yo. El antiguo yo vivía en pecado. El actual yo ha muerto al pecado. Alguien dirá, pues, ¿cuándo moría el pecado? ¿Cómo es eso de que... ¿Cómo es eso de que morimos al pecado? Versículo 3 No sabéis y, y esta frase implica como que Pablo Cree que esto deberíamos saberlo todos los creyentes Todos deberíamos saber esto No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte Ahora la idea, la palabra bautizo A nosotros nos suena muy religiosa ¿No? Pero eh, eh, la palabra, Pablo está utilizando una palabra que quiere decir sumergir. Se usaba esta palabra cuando se tenía que teñir una ropa. Agarrabas una ropa y la bautizabas en una sustancia con pintura o con algún tipo de tinte para darle otro color. Entonces Pablo está pensando, esa, está, tiene esa idea. Cuando hemos cre creímos en el Señor Jesús, fuimos Bautizados en Cristo Jesús Digamos que fuimos Identificados Fuimos eh, como Teñidos del mismo color No sé si, si queda esa, esa imagen Fuimos bautizados, sumergidos En Cristo Jesús Los que hemos creído Hemos sido bautizados Sumergidos en Cristo Jesús Por eso Pablo eh, Dice eh, El que está en Cristo es una nueva criatura. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero fíjate, es el que está en Cristo, no con Cristo. Judas estuvo mucho tiempo con Cristo. Pero aquí Pablo está hablando de algo, de algo espiritual. Cuando creemos en tenemos fe en el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, somos sumergidos, somos bautizados en Cristo. Y dice Pablo, quien ha sido bautizado en Cristo, automáticamente ha sido bautizado en su muerte. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. Esto es morir a nuestra antigua naturaleza. Esto es ¿Te acuerdas? Somos hijos de Adán al nacer. Y la Biblia por eso habla no de una terapia para mejorar nuestra vida. No podemos mejorar nuestra vida. O sea, un muerto es muerto. No puedes mejorar un muerto. ¿Qué necesitamos? Nacer de nuevo. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Necesitas Nacer de nuevo, no mejorar, no aprender 10 pasos para dejar de pecar O 15 pasos para dejar de hacer esto, no, no se puede, no es una cuestión de conocimiento Porque es una cuestión de naturaleza Y, para, y lo primero que necesito hacer es morir a esta antigua naturaleza Cuando he creído en el Señor Jesucristo He sido bautizado en Cristo y también he sido bautizado en su Muerte. ¿Para qué? Verso 4, la segunda parte dice, a fin de que, es decir, ¿con qué propósito? Con el propósito de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Para qué morimos? Para poder nacer a una vida nueva. Y... Esto cuando, cuando hacemos un bautizo Que dicho sea de paso Si Dios nos lo permite Dentro de unos meses Tendremos bautizos Para las personas que eh, No se han bautizado El bautizo es un, una expresión externa De algo que sucedió internamente El bautizo Este ritual que el Señor Jesús Nos encargó que hiciéramos No produce salvación No produce santidad No produce absolutamente nada Pero si sí da testimonio de algo De que cuando entras al agua, estás, 
testificando a todos que el antiguo Ibert ha muerto. Y cuando sale del agua estás testificando que hay una nueva vida. Y te garantizo, 100%, que a todos los que hemos bautizado los hemos sacado del agua. Nunca hemos hecho solo la mitad del proceso. Tenemos muy clara esa convicción de que quien entra, se bautiza, se sumerge en el agua, está identificándose con la muerte de Cristo, pero que eso tiene un propósito. No es quedarse muerto, sino salir y tener una nueva vida. Porque eso es lo que el Señor vino a, a traer. Dijo que vino a traer vida y vida en abundancia. No una vida biológica, sino una vida espiritual. Entonces Pablo está diciendo, al haber creído, hemos muerto al pecado, hemos sido bautizados en su muerte, para poder también salir a una nueva vida. Ahora, no es posible haber muerto y haber vuelto a la vida y seguir viviendo igual. Necesariamente algo cambió Porque es una experiencia Una experiencia nueva Mi relación con el pecado Ha cambiado Es completamente distinta Fíjate en el versículo 5 Porque si fuimos plantados juntamente con él En la semejanza de su muerte Así también lo seremos en la de su resurrección Las dos cosas van juntas si he creído, necesariamente he sido bautizado en su muerte y necesariamente he sido bautizado, digamos, en su resurrección. Tiene que haber una diferencia. El problema es que a veces no se nota esa diferencia. ¿Por qué? Pues no quiero ser rudo o algo así, pero creo que tengo que decirlo. A veces es porque en realidad no has creído. A veces es porque en realidad no has confiado en el Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas? Lo hemos dicho. ¿Qué es tener fe? La fe salvadora es creer que soy un pecador. Y ahí es donde muchas veces nos atoramos. Porque hay gente que dice, bueno, pues no soy, no soy perfecto, pero tampoco soy tan malo. Y ese es el primer estorbo. La Biblia lo dejó muy claro en Romanos capítulo 3. Bueno, no hay Ninguno, ni uno Entonces a veces no vivimos en una nueva vida Y no pareciera que hubiéramos muerto y resucitado Porque probablemente no hemos creído en verdad Alguien dice por ahí Hay gente que no cree Hay gente que cree Y hay gente que cree que cree Asegúrate de no estar entre los que creen que cree entonces, Pablo nos está dando que esto es algo muy claro. Si fuimos plantados en la semejanza de su muerte, también en la de su resurrección. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando hemos pasado este proceso de creer, muerte y resurrección, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Entonces piensa, Ibert, le voy a hablar a Ibert, que soy yo, para los que no me conozcan. Ibert, tu viejo hombre, el hijo de Adán, tu vieja naturaleza, fue crucificada juntamente con Cristo, si has creído en el Evangelio. ¿Para qué? Dice ahí, para que el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra destruido ahí, la traducción no es muy correcta, es más bien como inútil. ¿Qué quiere decir esto? Yo conocí al Señor Jesús alrededor de los 26 años. Eso quiere decir que todavía hoy, más de la mitad de mi vida, la viví 
en mi propio deseo, en mi propia voluntad, en mi propia carne y bajo los, las reglas y la corriente de este mundo. Mi, mi carne, la carne no es el cuerpo, pero digamos el cuerpo es donde se, se, se abraza. Mi carne por más de 25 años fue entrenada a satisfacerse desde bebé. ¿No? Los bebés quieren leche y quieren leche ya Y quieren un juguete y quieren ese juguete ya Y no quieren compartir O sea, desde, desde, desde niños Nuestra naturaleza es así A eso súmale que el mundo Cuando empiezas a crecer Y el día de hoy mucho más El mundo te dice todo se trata de ti Se trata de tu felicidad Toda la energía del universo Está infaliblemente dirigida hacia un solo individuo Ese individuo eres tú Tú tienes mi carne, el mundo y Satanás haciendo que gobierne el viejo hombre. Cuando vengo al conocimiento de Cristo y el viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo, todavía mi cuerpo tiene esos impulsos, todavía mi carne tiene ese impulso. ¿Qué tengo que hacer? Dice Pablo. Necesitas saber que el viejo hombre fue crucificado. ¿Eso qué quiere decir? Que está ahí en la cruz. Y desde la cruz el viejo hombre grita y amenaza. Y trata de seducir. Y trata de convencerte. Pero está en la cruz, está inútil. Y no tienes por qué hacerle caso. Por eso cuando viene la tentación y cuando viene, no sé si, por decir algo, no sé si eres enojón antes de Cristo. Y cuando vienes al conocimiento de Cristo te das cuenta y dices, chale, soy muy enojón. Y cuando pasa una circunstancia, tu, primer, tu instinto, porque es eso, ¿no? la palabra instinto en el Nuevo Testamento, la Biblia le, le llama la sabiduría animal. ¿No? Es como, como un animal que ¡pah! reacciona nada más por instinto. Eh, es el enojo y hay una lucha entre tu nueva naturaleza de decir no debería enojarme y la antigua naturaleza de es que me enoja que hagan esto. Y lo que tienes que recordar es que el viejo hombre fue crucificado. El viejo hombre fue crucificado. No tiene por qué gobernar. No tienes por qué hacerle caso. Sí, grita. Se enoja, se enfurece, te amenaza, te escupe si quieres. Pero no tienes por qué hacerle caso. El, la antigua naturaleza, el cuerpo de pecado, se ha destruido a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Ya no tienes por qué servirle, literal, ser esclavo del pecado. Antes de Cristo eras esclavo del pecado. No tenías otra opción. No tenías ninguna otra opción. Podías pecar descaradamente. Podías pecar orgullosamente. O a lo mejor podías pecar avergonzado y a escondidas. Pero siempre eras esclavo del pecado. Después de haber creído, haber entendido que el antiguo hombre fue crucificado. Ya no eres esclavo del pecado. Dice Pablo, verso 7. Porque el que ha muerto... Ha sido justificado del pecado Algunas palabras lo traducen El que ha muerto ha sido hecho libre del pecado Y si morimos con Cristo Creemos que también viviremos con Él Sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos Ya no muere La muerte no se enseñorea más de Él ¿Cuál es nuestro ejemplo? El Señor Jesucristo el Señor Jesucristo tenía un cuerpo humano como, como cualquiera de nosotros. Fue una persona en este sentido como cualquiera de nosotros. Él no tomó su deidad como algo a qué aferrarse, dice Filipenses 2, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre todavía se humilló más hasta hacerse un esclavo, un siervo. Entonces, cuando Él muere y resucita, resucita a una naturaleza de un hombre nuevo. Y dice Pablo 
nosotros sabemos que vamos a estar así. Que un día esta naturaleza se va a terminar. Sí, el día de hoy espiritualmente mi cuerpo ha sido crucificado, mi carne ha sido crucificada. Físicamente no, físicamente todavía mi carne está aquí. Pero un día estaré libre de todo esto como el Señor Jesucristo. Entonces, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y tú y yo tenemos esa esperanza. ¿Quién? ¿Nunca, nunca has despertado pensando, Señor, ¿En serio un día voy a poder vivir todo el tiempo para ti? ¿En serio un día no voy a tener este estorbo, este egoísmo, esta vanagloria que me asalta por todas partes? Ya no quiero, pero todavía me asalta y me golpea y ay, es difícil. Pero un día voy a poder servirte para siempre sin ningún estorbo. Bueno, Pablo dice, sí, los que hemos creído, creemos esto, que Cristo murió al pecado... Pero ahora vive y para Dios vive y esa es nuestra esperanza. Así, verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Y aquí está la clave. ¿Cómo puedo vivir entonces? Si ya sé que no tengo por qué seguir pecando porque ya tengo una nueva naturaleza. No tengo por qué seguir pecando porque he muerto con Cristo y he resucitado con Él. ¿Cómo se puede hacer eso de una manera práctica, de una manera cotidiana? ¿Cómo lo puedo aplicar? Pablo dice, considérate muerto al pecado. La palabra considerar es como eh, hacer un inventario. Es como sacar las cuentas. No, no sé si te pasa que a veces tú vas a, vamos a suponer que Quieres rentar una casa. ¿Mm? Nosotros estamos buscando. Entonces vamos a, estamos buscando casas. Y lo primero que haces es establecer, haces cuentas. ¿no? Entonces cuando ves una casa, digamos que tu presupuesto son 5 mil pesos. Ves una casa de 35 mil pesos mensuales. ¿Te produce tentación? No, o sea, tú dices, no, ni, ni volviendo a nacer. Entonces tú pasas por esas casas y la verdad dices, ahora qué chido sería, pero pues no. Ahora, si tu presupuesto es cinco mil y te encuentras una casa en cinco mil cien, estás cerca de tu presupuesto. Entonces te produce una tentación. Tú ya hiciste tus cuentas, sabes que te alcanza cinco mil, pero es que esto tal vez a lo mejor aquí recortando. Bueno, Pablo dice, haz las cuentas claras de tu vida y date cuenta que el pecado no alcanza. Que cuando venga la tentación, por ejemplo yo, ya hice las cuentas en mi vida y con toda claridad sé que yo no salgo a tomarme un café con ninguna mujer. Nunca. ¿Por qué? Porque no, no me alcanza mi vida para querer comprar eso. Mi matrimonio es demasiado más valioso que eso. Entonces, cuando pueda venir la tentación, es como que me ofrecen una casa de 35 mil pesos. No, no, no ni, ni, ni tengo que pensar. No, pero ¿por qué no lo oras? No, ni orando. O sea, no va, no, no va a suceder. No tengo la capacidad de rentar una casa de 35 mil pesos mensuales. Entonces, Pablo dice, haz las cuentas de tu vida. Saca las cuentas. ¿Cuáles áreas estás luchando? Porque no has hecho un cálculo correcto. ¿Qué cosas te estás dando permiso? Porque dices, bueno, más o menos, sí se puede, sí alcanzo. Haz un cálculo en tu vida y considera el pecado fuera de tu presupuesto. Completamente alejado de lo que es útil. Considérate muerto al pecado a un muerto no lo puedes tentar 
con tamales, no lo puedes tentar con chocolate, gorditas, no, lo, no. aunque en vida hubiera comido tanto que se murió de una, de, no sé, algo en la sangre, demasiada grasa, colesterol, todo lo que quieras, cuando ha muerto, todas esas cosas ya no le afectan, ¿por qué? Porque ha muerto. Entonces, al pecado que todos los días te asalta, considérate muerto. Considérate muerto. Saca tu presupuesto, ¿realmente vale? Yo tengo muy claro el presupuesto que tengo. Por ejemplo, ese es un área muy particular y muy especial. Y me refiero especialmente a los matrimonios. Yo sé lo que vale mi matrimonio y sé dónde termina mi presupuesto. Y no estoy dispuesto a invertir un centavo más allá de eso. Y podrá alguna amiga tratarme, oye, pero ¿crees que es grosero? ¿Estás pensando que yo? No, no, no estoy pensando de ti nada. Yo estoy poniendo mi presupuesto y mi matrimonio vale todas las amistades del mundo. Tengo un presupuesto en ese sentido. Saca tu presupuesto en cuanto al pecado. Pablo dice, considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí sí, Cristo tiene acceso a... a a la caja de ahorro, a la cuenta, él tiene acceso a todo, ahí no hay límite, él tiene entrada a los ahorros, él tiene entrada a todas las cosas para poner, tomar y disponer de mi salud, de mi vida, de mi presupuesto, de mi familia, porque todo le pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque tengo una nueva naturaleza. Y otra vez, este es un test. Ha habido un cambio en mí, entre el pecado y yo No quiere decir que ya nunca peco Pero sabes, antes cuando pecaba Me deleitaba en el pecado Y deseaba que el pecado se prolongara mucho más El día de hoy Cuando peco contra mi esposa Cuando peco contra mis hijos Cuando peco contra mi hermano Lo que quiero es Arrepentirme Hay un dolor en mi corazón Hay un anhelo de restaurar lo perdido ha cambiado algo, ha cambiado algo completamente. ¿Por qué? Porque tengo una nueva naturaleza. Entonces dice Pablo, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El pecado no es que no tiene que estar, porque está y va a estar. Hasta el día que el Señor te lleve a su presencia, ahí va a estar el pecado con una naturaleza que se va deteriorando día con día. Pero una vez nacido de nuevo, aunque esté, no tiene que reinar. Puede seguir ahí, pero no tiene que gobernar. Una vez una, una persona me dijo, no puedes evitar que pájaros revoloteen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Pensamientos, instintos, cosas así pueden venir. Pero puedes evitar quedarte en ese pensamiento y darle cuerda y darle más y más y más cuerpo. Puedes pedir perdón al Señor, puedes, no sé, para eso es útil memorizar la Biblia. Empezar a ocupar tu mente en la palabra de Dios. Porque ya no reina el pecado en nosotros. De modo que dice que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Antes sí, nuestros, nuestros miembros, nuestras, nuestros brazos, nuestros ojos, nuestros oídos, todo era un instrumento de iniquidad. Para eso servía, de eso se trataba y en eso se deleitaba. Pero ahora dice Pablo, ya no nos presentes para eso. Ya no seas parte de, de lo que eras antes. Sino, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros, tus ojos, tus manos, tus oídos, tus pies, tus recursos, todo, como instrumentos de justicia. No más por poner un, un detalle. ¿Cuánto dinero invertiste en el pecado que hayas tenido y que gobernaba en tu vida antes de venir al Señor? 
Haz un cálculo así rapidito. ¿Cuánto dinero le invertiste? ¿Cuánto tiempo le invertiste a ese pecado? Y ahora Pablo dice, bueno, ahora todo eso inviértelo en el Señor Jesucristo. Y no te estoy diciendo trae dinero a la iglesia, porque no, no, no es eso lo que está diciendo Pablo. Está diciendo que todo ahora lo presentes delante de Dios para que Dios gobierne en eso. A lo mejor, sí, no, no se trata de traer dinero a la iglesia, a lo mejor necesitas llevar a tu esposa a comer a un buen restaurante, llevarle a tus hijos un regalo. Dejar de invertir en el egoísmo y poder invertir en edificar tu casa, tu familia, en poder bendecir a alguien, tener misericordia con alguna persona. El abanico es, es, es amplio, pero ya no invertirlo en lo que el pecado antes demandaba. Verso 14, y esto es maravilloso, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia la ley siempre va a intentar reformar al viejo hombre eso es lo que la ley hace y por eso tienes diez mandamientos para ser exitoso diez mandamientos para no ser infiel diez mandamientos para esto, diez mandamientos para el otro diez, y estás tratando de reformar al viejo hombre, pero el viejo hombre es irreformable ¿Cuál es la única solución? Que muera. El viejo hombre tiene que morir. ¿Y cómo muere? Cristo es quien lo crucifica. Yo no puedo crucificarlo. Cristo lo crucifica. Cristo es el que toma mi antigua naturaleza y la clava en la cruz con, con él mismo para que yo pueda vivir en una nueva vida. Entonces, la ley no, no va a poder hacer mucho por ti. ¿Qué es lo que tiene que hacer? La gracia. Y sí, no, no suena coherente, no suena lógico. Que, porque uno pensaría, pues si hablamos de la gracia, le digo a mis hijos, miren, ¿saben qué? Ahora vamos a ser gobernados por la gracia. Pues van a hacer lo que quieran. Si le digo a mi marido, mira, vamos a vivir por la gracia, pues va a vivir como sea. Es que va a vivir como sea si no ha conocido al Señor. Pero quien ha conocido al Señor Jesucristo, la gracia hace la obra que la ley no podría hacer nunca. Que es darle vida. Porque otra vez, mi problema no son mis hechos, sino mi antigua naturaleza. Spurgeon decía precisamente de este versículo. Este versículo es un test. El pecado no se enseñará de vosotros. Pregunta, ¿el pecado se está enseñoreando de ti? Si se está enseñoreando de ti, probablemente no has nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, no quiere decir vete, quiere decir ven. Porque Cristo ya hizo la provisión. Si el día de hoy tú dices, es que yo creo que, que sí es mi caso, porque el pecado sí se enseñorea de mí. ¿Qué quiere decir enseñorearse? Que estoy para servirle. A lo mejor estás luchando. Y tropiezas y tropiezas demasiado seguido. Es probable. Ahí a lo mejor necesitas fortalecer tu fe. Ser más sabio. Tomar decisiones más sabias. Pero no se está enseñoreando. Porque estás peleando contra, contra ese amo. Y tú y yo sabemos. Cuando en verdad. Estamos luchando contra el pecado. O nos deleita que nos gobierne. Entonces. El, si has nacido de nuevo. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. No estás tratando de cumplir méritos, no estás tratando de cumplir cosas, no estás diciendo, pues a ver, voy a sacar a mi esposa a cenar una vez a la semana porque así tiene que ser. No, no es una ley, es un anhelo, es un deseo de expresar amor, de expresar, de expresarle que es importante, de expresarle que todo eso, la ley no puede producir eso. La ley no más cumple cosas. Ya alguna vez lo puse como ejemplo. ¿Qué tal que yo voy a una florería y hago un contrato y que le digo, pues mira, a mi esposa le vas a mandar 
el día de su cumpleaños, el día de nuestro aniversario. Tenemos tres aniversarios de boda, un día les contaré toda la historia, pero el día de nuestros tres aniversarios les das esto, y también el día de su cumpleaños, el día de la madre, el día de la mujer. Entonces hago mi cheque por todo el mes y ya cada fecha le va a llegar su ramo de rosas puntual y yo ya me desentiendo de eso. Y diré, wow, qué sabio soy. No, eso no es expresar amor. Eso es cumplir un legalismo. Porque no es un tema de las flores, sino es un tema mucho más profundo. Entonces, tú sabes si estás batallando por cumplir una norma o estás batallando porque la gracia, dice, dice, dice Pablo, que, que Cristo nos arresta. Que nuestros pensamientos son llevados cautivos por Él. Como una muestra de su amor y un deseo de responder a lo que Él nos ha amado. Entonces, haz el test. Y no me tienes que decir a mí. Es el Señor quien ve tu corazón. Haz el test. Y si en verdad el día de hoy tú dices... Yo creo que he vivido una religión queriendo cumplir cosas, pero no tengo eso. Pues reconoce que eres un pecador. Que Cristo pagó en la cruz el precio de tus pecados. Que murió, pero que resucitó. Y entonces tú puedes decir, el antiguo yo murió con Cristo. Y puedo caminar en libertad, ya no siendo esclavo del pecado, sino un siervo de Dios. Un esclavo de la justicia para la gloria del Padre. Y hoy es un buen día, porque hoy vamos a recordar la cena del Señor. Y recordamos la cena del Señor porque el Señor nos lo mandó. Y Él lo que hizo en la, en la cena del Señor es poner esto, un símbolo de lo que Él hizo. Un símbolo de lo que costó nuestro pecado, pero también una esperanza del futuro que tenemos. Vamos a orar. Señor, gracias porque Tú hiciste todo. Y el día de hoy vimos que tu palabra nos muestra que hay algo que debemos saber. Que debemos saber que el viejo hombre fue crucificado contigo. Que hemos muerto al pecado y hemos resucitado contigo Señor Jesucristo. Que aunque el pecado todavía está en nosotros... Ya no tiene por qué reinar porque el cuerpo del pecado fue crucificado para ser destruido. Que allá no debemos presentar nuestros miembros a la iniquidad. sino podemos presentarnos con todo Señor. Nuestros ojos, nuestras manos, nuestros labios, nuestros pies. Todo presentarlo como instrumentos, como armas de justicia. Ayúdanos Señor. Danos esta esperanza. Danos, Señor, esta certeza y auxílianos en los momentos de dificultad. Que de esta manera tú seas glorificado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.